Evo, dragi prijatelji, radujem se da smo opet zajedno i to na ovakvom mjestu. Na mjestu gdje se okupljaju ljudi da se Bogu mole i Bogu zahvalju. Imamo tijekom tjedna mnogo vijesti, loši vijesti. Jedva da možete čuti nešto lijepo. I toga se mi napunimo, time se hranimo i to nam ostaje u duši. A onda trebamo sad doći k sebi. Doći k sebi i čuti jednu dobru vijest, a to je radosna vijest. Vijest koju Bog govori. Vijest koja čovjeka ispunjava iznutra. Ovo je sve za vanjštinu. I zato dobro je znati, jer mi usvašta Boga koristimo. Isus je došao, znate zašto? Samo zbog jednoga. Radi nas i našega spase. Ponavljam, dakle Isus je došao Radi nas i našega spasenja. Ništa drugo. Ne da polaže ispite, ne da čak ni da ozdravlja, ne da on liječi naše krave, da pomaže meni ili snaji. Naprosto jedno jedino i to je dobro znati i kad bismo se usredotočili na to, mi bismo znali što je to Bog i koja je njegova misija. K nama je došao da nas spasi i onda je rekao apostolima idite, propovjedajte, približilo se kraljevstvo Boži. To je teme, to je bit. Sve drugo ako radimo nije dobro, može se raditi, ali ovo je temeljno radi spasenja. I mi smo danas ovdje radi spasenja. Radi Eukaristije. I zato kad mi danas dođemo ovdje pa kleknemo. Neki znaju ovako ruke staviti kao svećenik. Zašto? Vapiju. Dižu Bogu ruke. Poput Mojsija koji je držao ruke. A narod padao. Imamo danas razni poruka. SMS. Poruke ti meni pošalješ i ja nakon tri godine tebo govoriš. Pa ti bitaš, ma gdje si? Kakve poruke šaljemo Bogu? Bog odmah odgovara. Dijete moje, ja sam s tobom. Dijete moje, ovaj svijet je spogan, ali ja sam sveti Bog, ne boj se. To su poruke Odavde mi sad šaljemo poruku Bogu. Bože, pogledaj nas. Vidi našu nevolju. Vidi naše stanje. Vidi stanje mog naroda Hrvatsko. Vidi stanje svijeta. Bože, vidi. Mi ne možemo ništa. Raspad. Imamo neki kišobran. I kako to uče ta bura, ta kiša, taj led, raspada se kišobran. Tako, braće i sestre, danas to uče zlo. Na taj naš šato razbije nam glavu, razbije nam mozak, razbije nam dušu. Zato je potrebno pojačati to platno šatora sa molitvom i pokorom da ne razbije taj naš šator gdje Bog stane. Vidite, mi imamo Imali smo Eurosong, pa smo sad imali Pariz. To su te strijele koje razbijaju taj krišobran morala, taj krišobran obitelj, taj krišobran svećeništva, da sve što je vrijedno nestane. No danas imamo jedan lijeti blagdan svetog Ivana Marija Vijaneja, Prvog i jedinog sveca župnika, zamislite vi dvije tisuće godina, na samo jedan svet, svećenik, župnik, nama je to sramota. Ja se stidim, je li moguće da je samo on shvatio kako treba izgledati svećenik, što treba svećenik raditi, 
a to je da moli i posti. Kad je on došao u Ars, onda su mu ljudi rekli, Ivane, mi jesmo kršteni, ali živimo ko životi. Dakle, Ivan je to zatekao. I kad je nakon odlaska vidio da se ljudi jedne godine 20 tisuća ljudi ispovjedio, 20 tisuća samo on, dakle on je čini ono što treba činiti Krist za te svoje ljude. Evo i nama je u našoj crkvi danas potrebno da činimo takve stvari. Zato, dragi prijatelji, mi imamo priliku da se suočimo sa istinom. Razgovara sam s jednom malom suricom, pa ona meni počne brojiti, pitam ja koliko vas ima. Kaže imam ja, pa ima ona broj iznad sebe još troje starije djece, pa ispod sebe još jedno, još jedno i još jedno kaže. Sve to, sve naše. Ona me poluči, kasnije sam vidio te drage roditelje, Bože što je to dobro čuti. Takvi vijesti treba. Takvi, jel da? To će spasiti Hrvatsku. Ne neki političari koji pričaju da nešto. Ne, ne treba ništa. Mi ćemo sami reći moja obitelj je popu svete obitelji. Učinite to danas. Pomozimo sebi i pomozimo Bogu da opstanemo na ovom svijetu. Bože, nismo takvi. Puno toga nije dobro. Puno toga smo griješili, a ja kao svećenik žao mi je zato sa svi zajedno stanimo pred sebe, pred svoju savjest i pokajmo se. Vidite kako u našoj crkvi mi poštujemo žene. Te ove dvije cure su nam pomogle da čujemo Božiju riječ, a vi pomažete pjevajući da to bude svećanije, opet žene. Jedini ja ovdje muškara stojim i govorim s njima. Ima muškarac, fini broj. Saradujem se svima vama. Ali mi moramo konačno jednom početi razmišljati. Znate, kaže meni neko, jedan čovjek kaže, ja sam sam sebi težak. Ko to? Kako će biti onima oko njega? Kad on nema radost. On se nikad, kaže, ne smije. Bože moje, kako je u toj kući živjeti? Ne smijem se nikada. Zašto? Tuga. Zašto tuga? Ja ne znam čemu tuga. Tuga izgriza. Tuga stvara karcinom, stvara kiselinu u želucu. Ona je uništava. Zato smo i danas čuli ovu riječ Božiju koja bi nas trebala malo usmjeriti, ali ispitati temeljem ovo što smo čuli Zašto je to tako? Pa mi Hrvati smo bili tužni neko vrijeme, posobito 1991.-1995. Kad nismo imali skoro trećinu domovine. Pa je na današnji dan, zapravo na sutrašnji, ovo je uočnica, peti kolovo za snježna gospa. Dogodila se u Luja, u Slobađajuća akcija vojno-redarstvena, čista ko suza i vratio se nama taj teritorij koji je bio naš. Tada smo bili radosni. Međutim, kasnije kao da smo spali s krova, sve se zrozao. Nema više radosti. Kao da evanđelji više nije radosna vijet. Kao da nema više crkve. Kao da nema više gospod i svetišta. Što je to? I da danas je tako. Molio bi vas da se malo prispitate kako je to kod vas. Ovi dana ljudi idu na odmore, na naše Hrvatsko more, na najljepše more na svijetu. Hvala ti Bože za to more. Kad dojete na more, prvo raširite ruke, reci Bože, hvala ti, ovo je naš. To je Bog nama dao. To reci, ne odmah buć, ovo more. Ne, hvala ti Bože za ovo što si stvorio. I 
danas dobivamo ovdje informaciju iz Svetog pisma, što je središte našeg života? Euharistija. Je li ona središte? Je li ona središte ili pekar? Je li ona središte ili nogomet? Je li ona središte ili izlazak u grad? Je li ona središte ili vozanje autima? Pitajmo se pa ćete vidjeti što je nama središte. Kad sam bio u Tordnicima, doveo sam jednog arhitekta iz Zagreba, dobrog arhitekta, koji ima dušu. Ne prvi vidite ovaj arhitekt ovdje koji pravi ovu crku, nije imao dušu, on je nešto moderno učinio, lijepo je to, ali to kad neko ide izvana, teško vidi da je to crku. To nisu arhitekti koji imaju dušu, kao Michelangelo, koji pravi posljednju večeru, koju ovi u Parizu ismijavaju, to je slikar. Ko je obitelj? Ona koja moli, to mi moramo imati arhitekta obitelj. Tako imamo. Da stvori dobru obitelj. Arhitekta mladosti naše, mi nemamo više arhitekta. Mladost našta leta, oda, niko o nja ne brine. Istina, to je grozno. I taj arhitekt meni kaže, došao je u crku, pogledao, Prazna crkva, ništa nije bilo, samo okrećeno. Kaže ovako ćemo metnuti. Sve mora voditi prema svetohraništu. Slušajte. Pa je stavio pločice. Nemojte, kaže, stavlja pločice koje vam, na kojim oči ostaju. Ne, ne, oči moraju ostati na ovome. To je put prema Euharisti. Ništa sa strane, ne sveti Ante, ne sveti Ilija, niko, niko, nego svetohraništu. Ja gledam čovjeka. Obišao je cijelu Evropu, vidio to. Onda boja, boja isto ne sme biti tako da ona odlaši fina neka nježa boja. Onda oltar, bračni kamer, bijel, kao golubica, krstionica, ovdje od hrastovine jasena, što mi kažemo propovjeda oni sam bon. Zašto hrast jasen? Zato da presobom imaš hrvatsku slavoniju. Pa kad stane svećenik za taj ambon ili ovi koji čitaju, kaže, cijela Slavonija je pred nama. Hrast naš i jasen naš. Pa ste vi pameti. Naše, moje, da vidim, da se osjetim, da sam kod kuće. I to nakon što sam dobio slobodu da napravim svoj otar. Da pitam čovjeka, ko je središte? I kaže čovjek, nije svećenik. Središte je Euharistija. A onda, da se malo sjetimo što je središte u vašoj obitelji, to opet kad sam bio tamo, imao sam blagoslov kuća, idem po kuću blagoslov i gledam te slike koje ljudi imaju. I posle blagoslova sam rekao, u vašoj nijednoj kući nema slika Blaženog Alojsija Stepinca. Ni u jednoj. A hoćemo da bude sve. Ni u jednoj. Ima li u vašoj? Ko ima sliku Alojsija Stepinca? Čestito. Ja sam imao nekoliko pa sam podijelio. Opet je to središte. Srce Hrvatsko rado da je sve Stepinac. On obnavlja, on šapće obitelj, on diže savjest našu, on kaže ne dajte se, ne budite u blatu, idite, idite u život, ne, nemojte se baviti s time, to je prokle, ne, ne, on kaže to, ne valja i nemojte to raditi. Križ imamo, možda vjerujem svi. I šta s tim? Je li to središte? Je li unučat kad dođu vaša, odvedete ju u dnevnu sobu, kaže Ivane, klekni tamo, vidiš, ono srce Isovi Marino, to je babe moje. A Bože što su lijepi. Po tim srcama, dva srcima, mama je moja mene začela, izdaj kreveta su oni. Zato smo sad takvi. Što imamo sada? Vidite, to je pitanje. Što je središte? Ne dok mi dojemo da je u Haristije treba imati u kući središte. Ne samo krunicu, ono veliku dva kilometra objesta, uvijek koga je krunica, 
Ne, ne, krunice, nemoj je vješati. Krunica se moli, vidio sam neki za jednu baku u nekom selu, neka propaganda. Kako je stara krunica, sve se ono, ona je sve koncom uvezala, ona zrnca i moli, ona grbave prsti, one kor, kao rastova kora, sjedi na onoj klupici drvenoj uz onu obrdanu kuću. To je središte. To je središte. Tu će se započet duhovna obnova. Kao sa Marija Vijanevu. A onda dolazimo do ovoga danas što smo čuli krasno je ovo. Mi imamo još nešto. Ispraznili smo se mi. Primjerice, pitao sam nekog, kad god neko dojeg od njena razgovor, pitam imaš molitveni kod kuće. Nema! To su ljudi 40-50 godina. Nema! I što je moliš? Ha, iz drveća. Ne, ne molim. Nemam neki... Ja sjećam molitvenika moje mame. Bio je nekako jadan, izlizan sad. Pa mi je rekla, Marko, donesi novi ove, mi se poderu. Mama poderala molitvenika. Ne modičan poder. Ne tri, nije imala ništa, nije dala vrt, nego je poderala molitvenika. Sjećam se u Nuštru, jednoga ukopa od mame, ako neko znate, pokojno je Antura Branka Gilića, bio je svećenik Bačić, bio nekad u pozivnju pa došao u Bošnjanke, on je uzeo, čini mi se, taj molitvenik, mamin, i iz njega propovijedo mamin. Iz molitvenika, ne iz kiše! Ne iz kuhinje, iz molitvenika, to je najveća propovjed, vidiš šta je radila, čim je bavila se. To mi je bila lijepa propovjed, toga se sjeća, tog života te matere, to je središte. Onda dolazimo do izraelske zajednice danas koju smo spomenuli ovdje. Kako su oni mrmljali kad su izdišli iz Egipta? A to ono staro našu, mi smo bili po Turcima 400 godina i opet smo posle pjevali, to je jedna pjesma negdje iz Srbije. Drumović je po želje Turaka, ali Turaka više biti neće. Znači mi smo željeli te Turke koji su nas tlačili, ostalo mi partizane. Pa gdje su ti partizani, kako je nekad bilo lijepo? Je, nešto je bilo lijepo. Ali nije bilo slobode. I ovdje je bilo nešto Izraelcima lijepo. U Egiptu imali su neke lonce. Ovdje ste nas izveli da umremo u pustinji. A pustinja velika je, moj se kaže, stani malo narode. Udari, kaže Bog, štapom. Dođe voda noću. Mana kao neke prepelice, kao neka pjena pospadala po zemlji i kaže kupite i jedite. Ovam Bog šalje, Bog brine o vama. Zašto mrbljate? Zašto mrbljate? Zašto ste nezadovoljni? Zašto ste mrzovoljni? I mi, i nama. I onda je, dok je moj se išao na brdo, oni sebi naprave zlatno tele. To je strašno. Dakle, ide s Bogom razgovarati, recimo njihov biskup, svećenik, dok je on otišao, trajalo je to sigurno, on se vratio, oni skupili zlato, istopili tele i pleće, ba, ba, pleće pred njim. A toliko im je napravio dobro. Zaboravljamo dobro. Draga djeco, nemojte zaboraviti dobro roditelja svoj. Ne, nikada, ne smijete to. Ne samo da im spomeni podignete, malo je to. Sjećajte se svoj roditelja. Rado pričajte o njim. Zahvaljujte Bogu i vi prepišite nešto od njih da ne mrbnjate kako je tvoja mama sjedila na kupici, molila kronicu i bila utješena. Nije tražila ništa previše. Ne. Nije ona danas imala pile za ručak. Ne, ne, imala je svake četvrte nedelje. 
nije imala. Ali mama zadovoljna, ona napravi nešto tebi, pjeva, ljulja svoje dijete, svi se mu daje, ne flašica, ne daj mu bebirona i koje kak je ti makarona iz Gućana, nego ga hrani svojim lijekom i prenosi tu svoju ljubav na nje. To je to, ne mrbljaj. I mi često put znamo reći, njima se ogadilo meso, ogadio mi se post, ogadilo mi se siromaštvo, ogadilo mi se ispovijedanje da svećeni kaže, ogadili mi se sakramenti, strašno. Jedan moj prijatelj svećenik rekao je, kaže mi njemu, šta je tebi najteže radi? Kaže, pastoral, pa to ti je sve? Šta šti radi čuvat ovce? Nisu mu se obavile cajke, nisu mu se obavila psovka, nije mu se obavio golf, nije mu se obavio tenis, nije mu se obavio lijepi auto, nije mu se ogadilo lijepo odijelo, to mu se nije ogadilo. A nama? Šta se vam ogadilo? Obitelj. Ljudima se danas ogadila obitelj. Neće obitelj. Neće odgovornost, kaže, kako obitelj, to je za neko, mi ćemo uvijek strance da nam obitelj ima, a mi ćemo žetak podržati. Dragi prijatelji, mi moramo razmišljati o tome. Bezboštvo je veliko, nedavno sam pročitao, kaže da je u Mađarskoj recimo 45% Mađara nisu vjerni, pola. Bože, što je to strašno. Zašto? Ja znam zašto. Jer tamo nema svećenika ispod 70 godina. Sve starčat. Po 10 sela imaju. Po 5 župa. Ko će to obnoviti i ko će te ljude ohrabriti? Oni stalno mrmljaju, samo bi kruha i gara. I završit ću. Nakon smrti jednog liječnika okupili se sinovi da podijele imanje. Kad su braća otvorila ladicu jednu dole koja je bila zlatna, u njoj su našli pola kruha, tvrdo kao kamen, zamotan u svileni papir. I kaže njima, otac, ovo je najvrijednije što ja imam. Onda im ispriča priču. Kako je liječnik dao taj kruh jednoj ženi koja je bila bolesna, a ta žena, opet da se pokaže dobra, dala je taj kruh u dovici, u potkrovlju, a ona je dala jednom djetetu koje je prosilo i na kraju ova spremačica donela je natrag doktor ovaj kruh. I veli on njima, spremio sam u ormar da bude uspomena na ljubav. Eto, ne ono što piše po tarabama. Nego uspomena na ljubav kad stvarno nešto učiniš. Dragi moji Isuse, dragi moj Mojsije, dragi sveti Ivane Marije Vijeneju, dragi Stepinče, dragi sveti Ivane od Križa, pomozite nam danas. Sve je u krizi, ništa nije dobro, ali ja sam čvrsto uvjeren iz krize, iz ovi nevolja, iz ovi padova, iz ovi ruševina, izići ćemo mi jer Bog je s nama, vodi nas duh sveti i čekajmo te trenutke, ove što prije protrčimo da prođu, da dođu radosni trenutke evanđelja kojega smo navijestili. Amen.